தமிழ் மகள் சமையலருக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வரகரிசி அதிரசம் இதை செய்ய தேவையான பொருட்கள் வரகரிசி இந்த கப் அளவில் நான் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் இதை நான் நாற்பது நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சு நல்லா வடிகட்டி வச்சுருக்காங்க பாருங்க தண்ணி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் வெள்ளம் முக்கால் கப் அளவு அதாவது ஒரு கப்புக்கு முக்கால் கப் அளவு எடுக்கணும் இப்போ நான் ரெண்டு கப்பு எடுத்துருக்கதால இந்த கப்பில் ஒன்றரை கப் அளவு வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் நான் ஏலக்காய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஊற வச்சு நல்லா வடிகட்டின அந்த வரகரிசியை மழை மழை அரைச்சிக்க போகிறோம் நல்ல மழை மழை அரைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி சைடில் எதுவுமே பக்கத்துலலாம் அரிசி எதுவும் மையாமல் இருக்கக்கூடாது முழுவதுமாக நல்லா மையிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நான் வந்து இதை ஜல்லிக்க போகிறதே கிடையாது இந்த அரிசியை நல்ல மழை மழைனு அரைச்சிட்டு அப்படியே பயன்படுத்த போகிறேன் அதனால் முழுவதுமாக நல்லா மையிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஊற வச்ச வரகரிசியை நல்லா மைய அரைச்சிட்டோம் இது வந்து நம்ம ஜலிக்க தேவையில்ல ஆனால் இப்போ நம்ம அரைச்சதில் ஏதாவது அரிசி இருக்கும் முழுமையாக அரைக்காமல் ஏதாவது அரிசி இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு முறை ஜலிச்சிக்கோங்க நம்ம இந்த அளவில் ரெண்டு கப் எடுத்துருக்கோம் அரிசி அதில் ஒன்றரை கப் வெள்ளம் எடுத்தோம் இப்போ இதே அளவில் ரெண்டு கப் தண்ணி அளவு நான் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் பாக் எடுக்கிறதுக்கு அதாவது அரிசி அளவு எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு தண்ணியும் எடுக்கணும் இப்போ இந்த தண்ணியில் வெள்ளத்தை சேர்த்து நமக்கு தக்காளி பதம் வர வர நம்ம வெயிட் பண்ண போகிறோம் பாகு நமக்கு ஓரளவு தயாராகிடுச்சு இந்த நேரத்தில் ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் சேர்த்துடுறோம் கூடவே எடுத்து வச்சுருக்கிற ஏலக்காய் துளையும் சேர்த்துடுறோம் மாதிரி தக்காளி பழம் மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த பதத்தை தான் நம்ம தக்காளி பழம் பதம்னு சொல்கிறோம் இப்படி கையில் நம்மளால் எடுக்க முடியுது பாருங்கள் எடுத்து நம்ம திரட்டுனா நமக்கு சாஃப்டாக வரும் இப்போது இந்த நிலையில் நம்ம பாக இறக்கிட்டு மாவு அது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கிளற போகிறோம் பாகு நம்ம கீழே இறக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு சேர்த்து கட்டி இல்லாமல் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து சூடு இருக்கும்போதே எல்லா மாவையும் நல்லா கலறிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம கட்டி எதாவது உடச்சி விட்டுக்கிட்டே இருங்க இப்போ நாம அதிரசமாவை தயார் பண்ணிட்டோம் இது ரெண்டு நாள் கழிச்சு நம்ம செய்ய போறோம் ஏன்னா நம்ம மாவு கூட வெள்ளம் சேர்ந்து நல்லா ஊறின பிறகு செஞ்சால் தான் நமக்கு அதிரசம் நல்லா வரும் நல்ல சுவையாகவும் இருக்கும் நேற்றுக்கு முந்தின நாள் அதாவது முந்தா நாள் நாம் அதிரச மாவு தயார் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இன்றைக்கி நான் அதிரசம் செய்து காட்ட போகிறேன் அந்த மாவில் ரெண்டு நாள் ஊறும்போது தான் நமக்கு அதிரசம் நல்லா அந்த மாவும் வெள்ளமும் நல்லா கலந்து அதிரசம் நமக்கு நல்லா வரும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ அதிரசம் கட்டுறதுக்கான பதம் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம அதிரசமாக அதில் தட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு இலையை எடுத்து அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிக்கோங்க சின்ன உருண்டையை எடுத்து நம்ம அதிரசமாக தட்டிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம தட்டி வச்சுருக்க அதிரசத்தை அதில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அதிரசத்தை பொறுத்த வரை ஒன்று ஒன்றை தான் நம்ம போட்டு எடுக்கணும் ஒன்று பக்கத்தில் இன்னும் ஒன்று போடும்போது அது ஒட்டிக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஒன்று ஒன்றா போட்டு எடுக்கணும் ஒரு பக்கம் வெந்ததும் அடுத்த பக்கத்துக்கு திருப்பி விட்டு ரெண்டு பக்கமும் வேகிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா செவந்துருச்சு இந்த மாதிரி ஒரு தட்டில் வச்சுட்டு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இது ஒரு பித்தளை படி இதை வச்சு நான் 
அமைக்கிறேன் இதில் எண்ணெய் சூட்டோடு அமைக்கும் போது எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது எண்ணெய் இருந்துச்சுன்னா அது வெளியே வந்துடும் வரகரிசியை வச்சு அருமையான சுவையான அதிரசம் செய்திருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம் பாரம்பரிய உணவின் பெருமை பாரிங்கும் பரவட்டும் எங்கள் உணவின் சுவை உங்கள் மனதில் நிறையட்டும் நன்றி